and now a poem about poetry, about uh, how is complex uh, the creative moment of writing poetry. And the name is uh, Meta Poesia, a poem about poetry. Stasera il sole non riesce a tramontare. È come un cappio di grano appeso agli occhi. Ti tocco la schiena e ti marchi come un petalo al vento del mare. Gli occhi calpestano l'infinito davanti. Ti parlo come si dice un segreto della mia fiamma fiato in cui cerco la poesia, nascosta nella sua cripta di veli, delle mie mani stanche al lavoro, coraggiose colme di parole ribelli con cui estraggo il fuoco ogni giorno, di pensieri che crocifiggono e guardano verso l'alto. Mi guardi e i tuoi occhi cambiano voce, mentre ci copriamo con il cappotto vorresti consolarmi. Ti racconto delle emozioni orfano quando vogliono restare in versi, come offerte ostinate al tempio, di tentazioni che non danno anima né tregua, che portano all'inferno e che non sono cifre, né figli, né case. Ti parlo di sogni mescolati a diluvi che vorrei fissare e fermare, di quando le parole non si aprono ancora e sono vicoli bui, viaggi di sola andata e a volte patti di bellezza definitivi codici aperti di nuove risurrezioni, quando dimostrano galassie e fiumi. E il tempo predatore procede a passi inginocchiati, nella campana senza ringhiere, dove i pani tornano alla mia bocca colma di aprile, che bacio il tuo profilo contro il sole, sospesi sull'ala, con cui ogni giorno provo a innalzarmi, oltre gli elmi degli angeli, come in cielo, così in terra. Metapone. This evening the sun can't go down. It's like a noose of wheat hanging from the eyes. I touch your back and you arc, like a petal into the sea wind. Eyes trample the infinite in front of us. I speak to you like telling a secret of my breath flame, when I seek the poem hidden in its crypt of veils, of my work-weary hands, brave and brimful of rebellious words, with which to daily draw out the fire of thoughts that crucify and look upwards. You look at me and your eyes change their voice while we cover up with our coats, you'd like to comfort me. I tell you about the orphaned emotions when they want to stay in verse form like stubborn offerings to the temple of temptations that give neither soul nor respite, that take you to hell and aren't ciphers or children or homes. I tell you about dreams mixed with the floods. I would secure an anchor. About words when they don't open yet, and our dark alleys, one-way journeys, and at times ultimate beauty packs, open codes for new resurrections when they exhibit galaxies and rivers. In time, the raptor moves on with kneeling footsteps and the bell without handrails where the bread loaves turn back to my April-filled mouth that kisses your outline in the sun. We suspended on the wing with which I daily try to rise beyond the angel's helmets as in the sky, so on earth. Grazie, David, for the translation and for reading my poem in English. 